ఇంటి వారు అనేకులు కడపటి వారు అగుదురు కడపటి వారు మొదటి వారు ఆగుదురు అని నేను యేసు ప్రభు అంటున్నాడు పేతురుతో ఏమైనా తెలుసా పేతురు మొదటి వారు అనేకులు కడపటి వారు అయిపోతారు కడపటి వారు అనేకులు మొదటి వారు అవుతారయ్యా అని అన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఎందుకు ఈ మాట యేసు ప్రభు అని అన్నాడు అని అంటే ఒకరోజు పేతురు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నాడు అయ్యా మేము సంస్థాన్ని విడిచిపెట్టి నేను వెంబడిచ్చాము కదా నేను వెంబడిస్తూ మేము నడుస్తున్నాం కదా మా జీవితంలో మాకు ఏమి దొరుకుతున్నాయినా మాకు దొరికే లాభం ఏంటి అని అడిగాడు ఆ లాభం గురించి చెప్పుకుంటూ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు చాలామంది లాభాన్ని ఆశిస్తారు చాలామంది వారి జీవితంలో విజయకరమైన బ్రతుకును బ్రతకాలనుకుంటారు యేసుతో నడవాలనుకుంటారు కానీ చాలామంది వారి జీవితాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత వారి బ్రతుకులు ఏమైపోతారు తెలుసా కొంతమంది మొదటి స్థితిలో ఉన్నవారు రాను 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 వారి యొక్క హృదయ స్థితిని బట్టి వారి యొక్క ప్రవర్తన బట్టి వారి జీవితాన్ని బట్టి వారు కడపటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు చాలామంది కడపటి స్థితిలో ఉన్నవారు ఎక్కడో ఉన్నవారు వారి యొక్క జీవితాన్ని బట్టి వారి యొక్క ప్రవర్తన బట్టి వారి ప్రార్థనా జీవితాన్ని బట్టి వారు ఏమవుతారు తెలుసా ముందు వరుసలోనికి మొదటి స్థితిలోకి వస్తారు అని చెప్పాడు ఈ యొక్క మార్కుస్ వార్తలో ఆరుగురు రకాలైన ప్రజలు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినట్టు మనం చూస్తాం ఈ ఆరుగురు ఆరు రకాలైన ఉద్దేశాలతో వచ్చారు అయితే ఇందులో కొంతమంది మాత్రమే వారి జీవితంలో వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోగలిగారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలోయ నా ప్రియ తమ్ముడు చిన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఒకవేళ నువ్వు సంఘంలో మొదటి స్థితిలో ఉన్నావేమో గత కాలంలో నాది ఒక సూటి ప్రశ్న ఇప్పుడు నీ స్థానం ఏంటి ఒకప్పుడు పాటలో ఒకప్పుడు పరిచయలో ఒకప్పుడు నీ జీవితంలో ఆత్మీయతలో నువ్వు ముందు వరుసలో ఉన్నావేమో ఈ రోజు నీ స్థానం ఏంటి నువ్వు అనుకుని ఉన్నట్టు ఏమైనా తెలుసా నేను మెయింటైన్ చేయగలిగాను డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగాను సార్ అందరి బట్టి ఈరోజు దేవునికి దూరంగా ఉండడాన్ని బట్టి నేను పెద్దవానిగా పెద్దదానిగా నేను నేను ఎంచుకోగలిగాను నా చిన్నతనాన్ని పోగొట్టుకోగలిగాను నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఈ లోకం నీకు బోధిస్తుంది ఏంటో తెలుసా దేవునికి దూరంగా ఉంటే అది గౌరవం అని కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవునికి దూరంగా ఉండడం అది నీకు చిన్నతనం అంత మాత్రమే కాదు నీకు శాపకరం అని మార్కు స్వార్థ పద అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాం చదువుతాను చూడండి ఆయన బయలుదేరి మార్గనమ పోవచుండగా ఒకడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని సద్బోధకుడు నిత్య జీవం నాకు వారసు నగుటకు నేమి చేయదునని ఆయన అడిగాను ఇరవై వచ్చిన చదువుతాను చూడండి అందుకు అతడు బాధకుడా బాల్యము నుండి ఇవన్నీ అనుసరించుచునే వింటునని చెప్పాను యేసు అతను చూచి అతను ప్రేమించి నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది నీవు వెళ్ళి నీకు కలిగిన దంతి ఆమె బేదలకి పరలోక మందు నీకు ధర కలుగును నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని చెప్పాను అతడు మిగులు ఆస్తి గలవాడు గనుక ఆ మాటకు ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని దొక్కపడుచు వెళ్ళిపోయాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల ఈ వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం ధ్యానించేద్దాం చూడండి ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఏమనుకున్నాడంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వచ్చి నీవు తప్ప ఈ లోకంలో విజయకరమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేవారు లేరని నమ్ముతున్నాను ప్రభా అయితే నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వు నాయన అని అడిగాడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా నీకొకటి కొదువుగా ఉంది నాయన అదేంటి తెలుసా నీ దగ్గర ఉన్న ఆస్తంత బేదలకి చేయి అమ్మేసి బేదలకి చేసి నన్ను వెంబడించు నన్ను వెంబడిస్తే నువ్వు నిత్య జీవానికి వెళతావు అని అన్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు గమనించండి దేవుని వాక్యం చెప్తున్న మాట ఏంటి తెలుసా లేఖనం చెప్తున్న మాట అతడు మిగుల ఆస్తి పరుడు గనుక ఆ మాటకు అతడు ముఖము చిన్న ముచ్చుకొని ఏడ్చుకుంటూ అక్కడ ఉండి యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో విజయకరమైన జీవితాన్ని జీవించకుండా ఆశించినది అనుభవించకుండా ఎందుకు ఒక వ్యక్తి ముఖము చిన్న ముచ్చుకొని లేకపోతే అవమానపడి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉంటారు ఎంతో ఆశతో ఆశతో దేవుని సన్నిధికి వస్తారు వారి జీవితంలో గెలవాలి ఆశ పెడతారు నెమ్మది పొందుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు ఉన్నతమైన స్థాయిలో బ్రతకాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు మనం గమనిస్తే యవనస్తులు మనం గమనిస్తే వారి జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు వారి చదువులో వారు ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు ఎన్నో కలలగంటూ ఉంటారు ఉన్నతమైన స్థాయికి రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అయితే వారి జీవితంలో వారు మొదటి అనుకున్న అనుభవం లేకపోతే మొదటి తీసుకున్న నిర్ణయాలు రోజులు గడుస్తున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయాల మీద వారు నిలబడలేకపోతూ ఉంటారు ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు నా జీవితంలో నా కడ వరకు కూడా నేను దేవుని యొక్క సన్నిధిని వదిలిపెట్టను ఇంకా ఎటువైపు చూడను నా బ్రతుకంతా దేవునిదే అన్నవారు రోజులు గడుస్తూ ఉండేటప్పుడు వారి మాట మీద ఎందుకు వారు నిలబడలేకపోతున్నారు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఒకప్పుడు మీ సాక్ష్యము ఒకప్పుడు మీ జీవితం ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉందేమో రాను 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 మీ ఆత్మీయ జీవితాలు మీ సాక్ష్యాన్ని కోల్పోతూ వస్తున్నారేమో ఎప్పుడైనా మీరు మిమ్మల్ని మీరు స్వీయ విమర్శ చేసుకున్నారా నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి ఒకసారి ఆలోచించాడు ఒక యవనస్తుడు ప్రారంభించాడు పరిగెత్తుకుంటూ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు పరిగెట్టి పరిగెట్టి యేసు ప్రభు పదాల మీద పడి నాకు నిత్య జీవం
జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక యమనస్తుడు కావచ్చు ఒక ఆత్మీయులు ఎవరైనా కావచ్చు క్రైస్తవులు ఈ రోజున ఎందుకు భ్రష్టులైపోతున్నారు ఎందుకు మార్గాలు తప్పిపోతున్నారు విజయకరమైన జీవితాన్ని ఎందుకు జీవించలేకపోతున్నారు క్రీస్తు నెరిగిన వారు అవమానం ఎందుకు పడుతున్నారు అంటే వారి జీవితంలో కొన్ని విషయాల్లో వారు లోపాలు కలిగి ఉన్నారు కనుక కొన్ని విషయాలు వారు నెరవేర్చలేకపోతున్నారు కనుక వారు బ్రతుకులో వారు భయంకరమైన పరిస్థితులు అనుభవిస్తున్నట్లుగా మనం గమనించగలుగుతున్నాం ఒక వ్యక్తి పరుగును ప్రారంభించిన తర్వాత ఎందుకు ఆగిపోతారు ఆత్మీయ జీవితంలో కావచ్చు శారీరక జీవితంలో కావచ్చు ఎందుకు అనుకున్న స్థాయికి వెళ్లకుండా మధ్యలో కూలబడిపోతారు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తారో కొద్ది మాటలు జాగ్రత్త మనం గమనించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఎందుకు వెనక పడతాడంటే మొట్టమొదటిది ల్యాక్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ తెలుగులో కమిట్మెంట్ అంటే నిబద్ధత ఒక వ్యక్తి ఎందుకు ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు పరుగులు పెట్టలేకపోతారు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా వారి యొక్క కెరీర్లో కూడా ఎందుకు ముందుకు కొనసాగలేకపోతారంటే వారికి నిబద్ధత కొదువడాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో నిబద్ధత లేకపోవడాన్ని బట్టి వారు ముందుకు నడవలసిన వారు వెనక్క పడిపోతారు పరుగు పందాల్లో వెనక్క పెడతారు వారి జీవిత గమనంలో వెనక్క పడి వెనుదిరిగి వచ్చేస్తూ ఉంటారు టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయిన తర్వాత ప్రతి యవనస్తుడు యవనస్తురాలు ఏమనుకుంటారు తెలుసా ఈసారి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పటికీ ఫస్ట్ క్లాస్ సాధించాలి ఈసారి డిగ్రీకి వెళ్ళేటప్పటికి ఉన్నతమైన జాబ్ కొట్టాలి ఈసారి ఇంజనీరింగ్ అయ్యేటప్పటికి నా యొక్క గ్రేడ్ ఎలా ఉండాలి డిస్టెన్సన్లో ఉండాలి నా గ్రేడ్స్ అన్ని ఏమీ లేదో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ నేనే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఈసారి నేను ఏ నోటిఫికేషన్ పడినా కానీ ఏంటి తెలుసా నా ప్రయత్నంలో ఖచ్చితంగా నేను ఉద్యోగం సాధించాలి ఈసారి ఏమైనా కానీ ఏది ఏమైనా కానీ నేను ఎట్టి పరిస్థితులను ఉద్యోగ ప్రయత్నం కావచ్చు అది వ్యాపారం కావచ్చు ఒక స్థాయిలో నేను బ్రతకాలి ఒక స్థాయిలో నేను చేయాలి అని కోరుకుంటారు రోజులు గడుస్తూ ఉండేటప్పటికి చదివేవాడు చదువుతూ ఉంటాడు చదువుతూ ఉండగా చదువుతూ ఉండగా లోపల ఒకటి చంటాడు సినిమాకి వెళ్దావరా లేకపోతే బయటకు వెళ్దావరా అని అంటాడు కాసేపు ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించేటప్పటికి ఎందుకో చదివిన చదువు బోరు కొడతా ఉండేటప్పటికి లేచి ఏం చేస్తాడు తెలుసా సినిమాకో షికార్కో వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొకడు ఉంటాడు వాడు జ్ఞానహీనుడే వీడు బాగా చదివేవాడు ఆమె సినిమాకి వెళ్ళిపోతాడు జ్ఞానహీనుడు వాడు సరిగ్గా చదవలేనివాడు వాడు ఆ పుస్తకాలు పట్టుకుని ఓ రుద్దేస్తా ఉంటాడు రోజులు గడుస్తూ ఉండేటప్పటికి బాగా చదివేవాడికేమో కనీసం క్వాలిఫై కూడగాడు ఏమీ రానోడు వాడు కష్టపడి కష్టపడి వాడి కమిట్మెంట్ ఉండడం వల్ల ఏమో తెలుసా వాడు ఉద్యోగాన్ని కొడతాడు లేకపోతే ఉన్నతమైన స్థాయికి వస్తాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా నీకు ఎంత జ్ఞానమైనా ఉండొచ్చు నువ్వు ఎంత తెలివి కలవడైనా ఉండొచ్చు నీకు ఎంత లోక జ్ఞానం తెలిసి ఉండొచ్చు లేకపోతే అనుభవ జ్ఞానం తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతే అది వ్యవసాయంలో కావచ్చు వ్యాపారంలో కావచ్చు ఎందులోనైనా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతే ఓపిక కలిగి నువ్వు కమిట్మెంట్తో దాన్ని చేయలేకపోతే ఏ ప్రయోజనం లేదు ఎందుకో తెలుసా నీ యొక్క జ్ఞానము అది క్రియారూపంలో చేసి తీరాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుపునిగా నీకున్న జ్ఞానాన్ని నీ క్రియారూపంలో పెట్టినప్పుడే అది నీకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుతుంది అంతేగాని నేను నా జీవితంలో నేను తగ్గను నా జీవితంలో నేను లోబడను నా జీవితంలో ఏ మాత్రం నేను ఎంత మాత్రం కూడా నేను ఎక్కడ కూడా తలవంచను అని అనుకున్నావు అనుకో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా నీ బ్రతుకులో దేవుడు ఆశించిన స్థాయిలో నువ్వు నిలబడలేవు దేవుడు లొంగమంటే లొంగాలి వంగమంటే వంగాలి వెళ్ళమంటే వెళ్ళాలి ఆగమంటే ఆగాలి ఆ స్థాయికి నువ్వు వచ్చినప్పుడే నీ జీవితంలో ఏం చేస్తావు తెలుసా దేవుడు ఆశించిన స్థాయిలో నువ్వు విజయకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తావు దేవునికి స్తోత్రం కలపనుగా కమిట్మెంట్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఆత్మీయ జీవితంలో శారీరక జీవితంలో కూడా మన బ్రతుకుల నిబద్ధత చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం నిబద్ధత లేని వారు దేవుని ఆశీర్వాదాలు అనుభవించలేరు దేవుడు నిన్ను పిలుచుకున్నాడు ఒక నిబద్ధతతో నువ్వు దేవునికి నీవు నువ్వు అప్పగించుకున్నావు నీ యొక్క జీవితంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చావు నేను నా కుటుంబం నా యొక్క ఇంటి వారు నా పిల్లలు అందరూ కూడా నేను నా మరణ పర్యంతరం కూడా దేవుణ్ణే సేవిస్తాను అంత మాత్రమే కాదు భక్తితో శ్రద్ధతో దేవుణ్ణి వెతుకుతాను దేవుని సన్నులు ఫలిస్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నాను నీవు నీ జీవితంలో నువ్వు ముందుకు నడుస్తూ ఉండగా ఏ ఏ పరిస్థితులను వెనక్కి లాగుతుని ఒకసారి ఆలోచించావా బైబుల్ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తి కనపడతాడు మనకి సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో ఒక వ్యక్తి కనపడతాడు ఆ వ్యక్తి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమని తెలుసా నాయనా ఆ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు నన్ను క్షిపించమంటావా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఎవరు తెలుసా బిలాం బిలాము అనే ఒక గొప్ప భక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే దేవుని అడుగుతున్నాడు అయ్యా నన్ను ఈ ఇస్రాయల్ ప్రజలు నాకు క్షిపించమంటావా అని అడిగితే దేవుడు అన్నాడు వద్దు అని అన్నాడు బాలాకు అనే రాజు బిలాము దగ్గరకు కొంతమంది తన యొక్క సైనికులు పంపించి అలాగే కొంతమంది ప్రముఖమైన వ్యక్తులను పంపించి ఏమన్నాడంటే ఈ వెళుతున్న ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చాలా పెద్ద ప్రజలుగా ఉన్నారు పెద్ద జనాంగంగా ఉన్నారు వీరు ఒకవేళ నా మీద పడితే నేను ఓడిపోతారేమో లేకపోతే నన్ను నాశనం చేస్తార
వీరు నన్ను దాటుకొని వెళ్లకుండా వీరిని నేను నాశనం చేయాలంటే నా వల్ల కాదు కానీ వీరు నాశనం చేయగలిగిన వాడు దేవుడు మాత్రం నేను తెలుసుకున్నాను సో ఆ దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఏం చేయంటే వీరిని క్షపించే నీ నోటితో నువ్వు క్షపిస్తే వీరందరూ నాశనం అయిపోతారు నేను వింటున్నాను కనుక వీరిని క్షపించు వీరిని క్షపిస్తే నీకు ఆస్తిని అంతస్తును వజ్ర వైడూర్యాలను అంత మాత్రంగా ధనాన్ని గొప్ప హోదాన్ని నేను ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఇంకా గొప్ప దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు నాయన వీరిని క్షపించేయమంటావా అని అడిగాడు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నిన్ను అసలు నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకంలో పరిచయం చేస్తున్నావు ఇదంతా నీకు తెలుసు కదా నీకు ఒక నిబద్ధత ఉంది అదేంటంటే నీకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది అదేంటంటే దేవుని పిల్లలను ఎప్పుడు కూడా క్షపించకూడదు దేవుని పిల్లలు ఆశీర్వదించబడాలని నీకు తెలుసు నీకు చేతనైతే వారిని ఆశీర్వించి కానీ క్షపించకూడదు నువ్వు ఎలాగ దేవుని పిల్లల్ని క్షపిస్తానంటావు నీ యొక్క కమిట్మెంట్ నువ్వు ఎలా వదులుకుంటావు దేవుని పిల్లల్ని ఎలాగ నువ్వు నువ్వు క్షపించుకుంటే నువ్వు అనవసరంగా శాపానికి గురవుతావు అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు వద్దు అని అన్నాడు ఎప్పుడైతే మాడి చెప్పాడో వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళి అన్నాడు దేవుడు నన్ను క్షపించద్దు అన్నాడు మీరు వెళ్ళిపోండి అని అన్నాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి మరలా తిరిగి వచ్చి అంతకన్నా గొప్పదనాన్ని అంతకన్నా గొప్ప హోదాని ఆఫర్ చేస్తూ తీసుకొచ్చి ఏమన్నాడు తెలుసా ఈసారి నువ్వు క్షపిస్తే ఇదంతా నీది అయిపోతుంది అని చెప్పారు కబగబా మీరు ఎక్కడే ఉండండి అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ అడిగాడు దేవా మరి వాళ్ళు తెచ్చిన ఈ ధనాన్ని ఇవన్నీ చూస్తామంటే నా జీవితంలో నేను సంపాదిస్తాను లేదు నాకు అర్థం కావడలేదు ఎంత గొప్ప హోదాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఎంత గొప్ప ధనాన్ని పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ నేను సంపాదించుకోగలుగుతానా ఒక్క మాటే కదా నేను అనేస్తాను ఒక మాట కదా క్షపించేస్తాను మరి నువ్వేమంటావు అని అడిగితే అప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు తెలిసి ఇరవై రెండా దేవు ముప్పై ఐదో వచ్చిన ఆ మాటలో పెడుతున్నాడు నేను నీ నోట్లో ఏ మాట పెడతాను ఆ మాట మాత్రమే నువ్వు పలకాల తప్ప రెండో మాట పలకకూడదు నువ్వు వెళతాను వెళతాను అంటున్నావు కనుక వెళ్ళు నువ్వు వెళ్లాల్సిన దారిలో వెళ్లకుండా ప్రయాణం చేయాల్సిన ప్రయాణ దారిలో ప్రయాణం చేయకుండా నువ్వు నేను నా చిత్తం లేని వర్గాల్లో నువ్వు వెళతాను అనుకుంటున్నావు కాబట్టి వెళితే వెళ్ళు కానీ నేను పలకమన్న మాట మాత్రమే నువ్వు పలుకుతావు అక్కడ పంపించాడు ఎవరి క్రిస్తోత్రం చెప్పండి హలో సో బిలాము వెళ్ళాడు బిలాము వెళుతున్నాడు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు వాస్తవానికి ఎక్కువ వెళ్ళాలి దేవుని పిల్లల్ని దీవించడానికి వెళ్ళాలి తప్ప దేవుని పిల్లలకున్న అడ్డులు ఆటంకాలు తీసివేయడానికి వెళ్ళాలి తప్ప దేవుని పిల్లల్ని ఏం చేయకూడదు క్షపించడానికి వెళ్ళకూడదు సో రివర్స్లో వెళుతున్నాడు రివర్స్లో వెళుతూ ఉండగా వెళుతూ ఉండగా ఏం జరిగింది తెలుసా సడన్గా దేవుని దోత కిందకు దిగి వచ్చింది భూమి మీదకి దిగి వచ్చింది దిగి రావడం మాత్రమే కాదు ఒక కత్తి పట్టుకొని ఆ దేవుని దూట ఆ బిలామును చంపడానికి ఎదురుగా వెళుతూ ఉంటే అటు ఇటు పెద్ద పెద్ద గోడలు ఆ మధ్య చిన్న దారిలో ఏం చేస్తున్నాడు తెలిసి ఆ బిలాము ఆ గాడి మీద వెళుతున్నాడు ఆయన యొక్క వాహనం మీద గాడి మీద వెళుతున్నాడు ఎదురుగా కత్తి దూసి నిలబడిన ఆ దేవతను చూసి ఏం చేసింది తెలిసా ఈ యొక్క గాడిగా మూడు సార్లు ఆయన్ని తప్పించడానికి కోసం ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం ప్రయత్నం చేసింది ఈ ప్రయత్నంలో ఒకసారి ఒక గోడకి ఇంకొకసారి ఇంకో గోడకు తగిలింది గోడకు తగిలినప్పుడల్లా గాడిదని కొడుతున్నాడు గాడిదను కొడుతూ ఎందుకు ఇలాగా ఇది మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తుంది దీనికి దారి కనపట్టలేదు అని తిట్టుకుంటున్నాడు రెండు సార్లు అయింది మూడవసారి ఇక తప్పించుకోలేను అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఎలాగైనా నా యజమాన్ని దోత సంపాదనుకున్నప్పుడు ఎదురుగా మూర్ఖంగా ప్రయాణం చేయకుండా ఏం చేసింది తెలుసు ఆ గాడిద ఉన్న చోటున కోలబడిపోయింది ఎప్పుడైతే కోలబడిపోయిందో కూర్చుండిపోయిందో ఈ యొక్క బిలాముకి భయంకరమైన కోపం వచ్చింది నేను ఆశించిన ఉద్దేశించిన మార్గంలో ఈ యొక్క గాడిద వెళ్లకుండా ఎందుకు కింద పడిందని కోపం వచ్చి దాన్ని కొట్టడం ప్రారంభించాడు ఎప్పుడైతే కొట్టడం ప్రారంభించాడో వెంటనే గాడిద మాట్లాడడం ప్రారంభించింది దేవుడు గాడిదకి ఏమి ఇచ్చాడు స్వరాన్ని ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు గాడిదకు స్వరాన్ని ఇచ్చాడో గాడిద మాట్లాడుతుంది నిన్ను మోస్తున్న కాలం మొదలుకొని ఎప్పుడైనా నీకు వ్యతిరేకంగా నేను మాట్లాడానా వ్యతిరేకంగా నేను వెళ్ళానా ఎందుకు నన్ను కొడుతున్నావు అని అడిగితే మరెందుకు నన్ను బాధ పెడుతున్నావు బిలా అంటున్నాడు మాట్లాడుతుంది గాడిదని మర్చిపోయి వెంటనే గాడిదకి జవాబు చెబుతున్నాడు ఎందుకు మార్గంలో నువ్వు అటు ఇటు గోడల తగులుకుంటున్నాను గాయపరుస్తున్నావు ఎందుకు కొలబడిపోయావు ఎందుకు నువ్వు ప్రయాణం చేయకుండా నువ్వు నాకు అడ్డు తగులుతున్నావు ఎదురుకుండా ఎంత ఆనందం ఎదురుకుండా ఎంత ఆస్తి ఎదురుకుండా ఎంత హోదా ఎదురుకుండా ఎంత ఆనందం నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది తెలుసా నా కోసం ఎంజాయ్మెంట్ ఎదురు చూస్తుంది నా కోసం డబ్బు ఎదురు చూస్తుంది నేను ప్రయాణం అయ్యి త్వరగా వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవాలంటే నువ్వేమో నన్ను వెనకలాగుతున్నావు ఇక్కడే కొలబడేటట్లుగా చేస్తున్నావు అని దాని మీద కోపడుతుంటే అప్పుడు ఆ గాడిది ఏమంటుంది తెలుసా మూర్ఖుడ మూర్ఖుడ ఎదురుగుండా దేవుని దూత కత్తి దూసుకుని ముందు నిలబడితే నిన్ను చంపడానికి ముమ్మారు ప్రయత్నం చేసింది కానీ ఈ ముమ్మారు నేను ఏం చేశాను తెలిసి నిన్ను తప్పించాను దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఆశపడ్డాడు తన వెళ్ళిన మార్గంలో ఆనందం సంతోషం
ఈ సంబంధం నాకు చాలా బాగుంటుంది ఈ అనుబంధం నాకు చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటాం కానీ నీకు తెలియని విషయం చెప్పిన అదే భయంకరమైన మరణకరమైన భయంకరమైన గుంటను నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటాం ఈ వ్యక్తితో ప్రేమ బాగుంటుంది ఈ వ్యక్తితో సంబంధం బాగుంటుంది నువ్వు అనుకుంటావేమో కానీ ఒక మాట మాత్రం చాలామంది మర్చిపోయే విషయం ఏంటంటే దేవుడు అంగీకరించని ఏ బంధములోను ఏ సంబంధంలోను ఏముండదో తెలుసా జీవము ఉండనే ఉండదు జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని దూతను చూడాల్సిన వాడు అభిషేకం కలిగిన దైవజనుడు అంతేనంటార అభిషేకించబడిన దైవజనుడు అభిషేకించబడిన ప్రజలు ఖచ్చితంగా దేవుని దోత ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఎందుకంటే అభిషేకం కలిగిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఎలా ఉంటాడో చూడగలుగుతారు కనుక మరి అభిషేకించబడిన వాడికేమో దోత కనపట్ల ఎవరు కనపడుతుంది గాడిదకు కనపడుతుంది ఆలోచించండి ఒకసారి అభిషేకించబడిన వాడు దూతను చూడలేకపోతున్నాడు దేవుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని అభిషేకాన్ని చూడలేకపోతున్నాడు దేవుని ప్రత్యక్షతను చూడలేకపోతున్నాడు కానీ గాడిద మాత్రం దేవుని ప్రత్యక్షతను దేవుని యొక్క దూతను చూడగలుగుతా ఉంది ఆలోచించండి గాడిద ఉండాల్సిన స్థానంలో దేవుని కుమారుడు ఉన్నాడు దేవుడు కుమారుడు ఉండాల్సిన స్థానంలో గాడిద ఉంది నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈ రోజు నువ్వు అనుకోవచ్చు నేను దేవుని కుమారుడిని అండి ఏమనుకుంటున్నావు నా కుటుంబం నేను ఎన్ని రోజులుగా దేవుని సంతకు వస్తున్నా అని తెలుసా ఎన్ని రోజులుగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మేము సాక్షులుగా బ్రతుకుతున్నాం తెలుసా మా యొక్క దైనందిన జీవితంలో మేము ఎంత కమిట్మెంట్తో ఉన్నాం తెలుసా ఎంత నిబద్ధతో ఉన్నాం తెలుసా అని మీరు అనవచ్చు కానీ ఒక మాట చెప్తాను వినండి మీ జీవితంలో మీ జీవన ప్రయాణంలో ఒకవేళ మీకు తెలియకుండానే మీరు భ్రష్టులుగా మారిపోయి దేవుని యొక్క శక్తిని చూడలేని ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని విని అన్వయించుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలోగా మీరు వచ్చేసారేమో ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నీ కుటుంబంలో జరుగుతున్న ప్రతీది నీకు తెలుసు ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నీ కుటుంబంలో జరుగుతున్న భయంకరమైన పాపం నీకు తెలుసు అని నీకు నువ్వే నీ బిడలను సమర్థించే స్థాయిలో ఉన్నవేమో ఒకసారి ఆలోచించు ఒక భర్తగా ఒక భారీగా జరుగుతున్న ప్రమాదాలు నీకు తెలుసు జీవితం నీకు తెలుసు కానీ హెచ్చరించలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నవేమో కప్పుపు చేస్తున్నవేమో ఆలోచించు ఒకసారి పైపెచ్చు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ పైపెచ్చు నువ్వు ప్రార్థనలో ఉంటూ పైపెచ్చు నువ్వు అనుకున్నావు నేను ఆత్మీయులు కదా నేను ఆత్మీయురాలు కదా నేను ప్రార్థన చేస్తా అంతా చక్కబడిపోతులే నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో జాగ్రత్త సుమ నీ జీవితంలో నువ్వు కనుగొనగలేకపోయింది ఏంటో తెలుసా నీవు ఆత్మీయకంగా గుడ్డివాడు గుడ్డు దాని వైపు ఇవన్నీ నువ్వు గమనించలేకపోయావు ఒక అభిషక్తుడు దేవుని కుమారుడు ఆత్మను కోల్పోయి గాడిద చూడగలుగుతూ ఉంటే గాడిద మాట్లాడుతున్న స్పృహ కోల్పోయి గాడిద చూసిన ఆత్మను దేవుని శక్తిని దేవుని దూతను చూడలేక దౌర్భాగ్యమైన గుడ్డితనంలో నీకు నెట్టబడ్డాడంటే ఒకసారి ఆలోచించాడు అంతకన్నా దౌర్భాగ్య స్థితి ఏమైనా ఉంటుందేమో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా అందుకోసమే ఈ రోజున మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి తెలుసా దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా దేవుని అనుసరించేవారు దేవునితో దేవునితో నడవాలనుకున్న వారు కూడా విజయకరమైన జీవితం ఎవరైతే జీవించాలనుకుంటారో వారు ఎప్పుడు కూడా ఏం చూస్తారు తెలుసా దేవుని ఆత్మనే ఎదుగుతారు తప్ప ఈ లోక సంబంధమైన ఆనందం కోసం సంతోషం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయనే చేయరు అందుకోసమే గొప్ప వ్యక్తి అన్నాడు సక్సెస్ ఇస్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ చాయిస్ అండ్ నాట్ ఛాన్స్ అని అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విజయకరమైన జీవితం నువ్వు తీసుకుని నిర్ణయాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ అది ఛాన్స్ కాదు వచ్చే అదృష్టం కాదు అని అన్నాడు చాలామంది అదృష్టాల మీద ఆధారపడతారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల అదృష్టం అనేది లేకపోతే నీ జీవితంలో ఛాన్స్ అనేది అనేక సందర్భాల్లో వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఒకళ్ళది నీకు రావచ్చు లేకపోతే నీది వేరే వాళ్ళకు పోవచ్చు కానీ ఛాయిస్ అనేది నీకు నువ్వే తీసుకుంటావు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ద్విజీకరమైన జీవితం ఏంటి తెలుసా తన ప్రజలను దీవించి ఆశీర్వదించి వారికున్న అడ్డులు ఆటంకాలు తొలగించి ముందుకు సాగించాలి వారితో పాటు నడవలసిన ఒక వ్యక్తి తన బ్రతుకులు ఏం చేశాడంటే తెలుసా ఛాయిస్ తీసుకున్నాడు దేవుని ఆత్మ వదులుకొని లోకంతో కలవాలనుకున్నాడు లోకంలో ఆస్తులు సంపాదించాలనుకున్నాడు లోకంలో ఆనందంతో బ్రతకాలనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఏమైంది తెలుసా తన జీవితంలో ఆత్మను ఆత్మీయతను పరిశుద్ధతను అభిషేకాన్ని అంతా కోల్పోయాడు ఆఖరికి గాడితతో బుద్ధి చెప్పించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గాడితో బుద్ధి చెప్పించుకుంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఈ రోజున మీరు అనేక మందికి మీరు అద్భుతమైన మార్గదర్శనాలు చేసిన మీరు ఒకవేళ చిన్న పిల్లలు సైతం వచ్చి నీకు బుద్ధి చెప్పే స్థితికి వచ్చేసేవా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఎందుకు పనికి రాని వారు వచ్చి నిన్ను ఒకవేళ సరి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి దేవుడు వారిలో నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమో ఎప్పుడైనా గ్రహించావా ఎప్పుడైనా గమనించావా నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి కమిట్మెంట్ కలిగిన వారు వారి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా వారి బ్రతుకులో దేవుని ఆత్మను ఎప్పుడు వారు కోల్పోరు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ హలోక సంతోషం కోసం ఈ హలోక పాపం కోసం వారి యొక్క ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని వారు వదులుకొనే వదులుకోరు మరలా చెప్తున్నాను దేవుడు ఎంత మంది
విస్తారమైన పొడవైన లేకపోతే విశాలమైన దారి అది పరలోక మార్గాలు ఎప్పుడు ఇరుకుగా ఉంటాయి ఎందుకో తెలుసా అందులోనికి ప్రవేశించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు నిజమైన ఆనందకరమైన జీవితాన్ని జీవించి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలనుకున్న వారు కష్టపడతారు కష్టపడేవారు తక్కువ మంది ఉంటారు సుఖపడేవారు ఎక్కువ మంది ఉంటారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుల దేవుడు అదే నేను అడుగుతున్నాడు దేవుని కోసం నీ యొక్క కుటుంబం కోసం కష్టపడేవాడుగా ఉన్నావా నీ విజయకరమైన జీవితం కోసం ఎహలోక సంబంధమైన అలవాట్ల కోసం నిత్యమైన జీవితాన్ని వదులుకోవడం సిద్ధపడుతున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచించే నువ్వు కష్టపడాలి సందర్భాల్లో ఆత్మీయతలో ఆత్మను సంపాదించుకునే సందర్భంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన ఆశీర్వాదాలు వెతికే సందర్భంలో నువ్వు ఎంత కష్టమైనా కానీ నిలకడగలిగి ఆ ఆశీర్వాదాల కోసం ప్రయత్నం చేయండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక వార్త చాలా భయంకరమైన సంచలనం సృష్టించింది ఇరవై ఇరవై మూడు సంవత్సరాల ఒక వ్యక్తి ఒక యవనస్తురాలు తన జీవితాన్ని గురించి ప్రచురించిన వార్త భయంకరమైన సంచలనాన్ని సృష్టించింది కర్ణాటకలో ఒక ప్రాంతంలో ఒక టౌన్లో ఒక అమ్మాయి తన బ్రతుకును ఎలా నాశనం చేసుకుందో అనే విషయాన్ని వార్తాపత్రికలు ప్రచురించడం జరిగింది అది ఒక మంచి కుటుంబం తల్లి తండ్రి బిడలు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడిని వారి ఇంట్లో ఒక కుమార్తె ఉంది చాలా చక్కగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఆ కుమార్తెను పెంచుకున్నారు ఆ కుమార్తెకు ఏం కావాలన్నా తండ్రి ఎంతో త్యాగంగా తన జీవితంలో కష్టపడి ఆ కుమార్తెకు అన్నీ అందిస్తూ కుమార్తెను ఒక విలువైన కుమార్తెగా ఒక విలువైన వ్యక్తిగా సమాజానికి అందించాలి కుటుంబానికి గౌరవకరంగా ఆ కుమార్తె బ్రతకాలని కుమార్తె కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశాడు తండ్రి తల్లి కూడా ఎంతో ప్రేమగా చాలా కష్టపడితే కుమార్తెను పెంచుకుంటూ వచ్చింది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి తల్లిదండ్రులు చూపించిన ప్రేమ కన్నా ఒక వ్యక్తి చూపించిన ప్రేమను ఆ వ్యక్తి చూపించే మాటలు ఆ వ్యక్తి చూపించే ప్రేమ ఆ వ్యక్తి చూపించే అనురాగం ఆ వ్యక్తి చెప్తున్న మాటలకు బాగా ఆకర్షితురాలై ఆ వ్యక్తితో పాటు అనేక మంది తన ఫ్రెండ్స్ తన స్నేహితులు వివిధ ప్రాంతాలకు తీసుకువెళ్తూ ఎంజాయ్ చేయడానికి మార్గాలు చూపిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క యవనస్త్రాలు ఏం చేసింది తెలుసా తల్లిదండ్రులతో ఉంటే అన్ని కట్టుబాట్లు తల్లిదండ్రులతో ఉంటే ఎప్పుడు కూడా చేత్కారాలు తల్లిదండ్రులతో ఉంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హెచ్చరికలు కానీ బయట నా యొక్క స్నేహితులతో నా యొక్క ప్రేమించిన వ్యక్తులతో ఉంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉందనే ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నేను బయటకు వెళ్ళిపోతానని బయటకు వెళ్ళిపోతే తల్లిదండ్రులు గద్దించి ఇంటికి తీసుకొచ్చి మరలా ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే ఈసారి తల్లిదండ్రులకు ఎదురు తిరిగింది నేను మేజర్ని నన్ను ఎవరు కూడా ఇంట్లో పెట్టలేరు నాకు నచ్చినట్టు నేను బ్రతుకుతానని ఎదురించిట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది తన యొక్క ప్రేమించిన వ్యక్తితో ప్రేమ గుర్తో కలిసి ఏం చేసింది తెలుసా ఒక హోటల్కి వచ్చింది ఒక పదమూడు రోజులు ఆ హోటల్లో ఉంది ఆ పదమూడు రోజుల తర్వాత ఏమైందో ఏంటో కానీ ఒక తెల్లవారుజామున ఆ హోటల్ వెనకాల ఒక యవనస్తురాలు పడి రక్తం మడుగులో ఉండాలని చాలామంది గమనించి అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి ఈ పదమూడు రోజులుగా ఆ హోటల్లో ఉన్న ఈ యొక్క యవనస్తురాలే ఆ అమ్మాయి అక్కడ చనిపోయి రక్తం మడుగులో పడిపోయింది దాటినే ఎవరు ఈమె ఎక్కడ ఎందుకు చనిపోయింది అని పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు తెలిసిన కఠినమైన నిజమేంటి తెలుసా తల్లిదండ్రులని ఎక్కడున్నారు ఏంటని చాలా జాగ్రత్తగా పరీక్షించి పరిశీలించి వారిని పట్టుకొని వారు అడుగుతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మా కుమార్తె మమ్మల్ని కాదనుకుని వెళ్ళిపోయింది నాకు నచ్చినట్టుగా నేను బ్రతుకుతాను నాకు నచ్చినట్టుగా నేను జీవిస్తాను నాకు నచ్చినట్టుగా నేను ఉంటానని మా యొక్క కట్టుబాటులో నుంచి ఉండకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయింది మేము అనుకున్నాం ఎంతో ఆనందంగా జీవితం జీవిస్తుందని ఉన్నతమైన స్థాయిలో బ్రతుకుతుందని మంచి కుటుంబంతో ఉంటుందని మంచి స్థాయిలో బ్రతకాలని నా కుమార్తె కలకాలం ఉండాలని మేము ఎంతో ఆశపడ్డాం కానీ ఈ లోకంలో ప్రేమ అలాగే ఈ లోకంలో ఆనందం ఈ లోకంలో పాపాన్ని ప్రేమించి నా కుమార్తె మాకు కాకుండా పోయింది ఏమైంది మా కుమార్తెకు ఎక్కడుంది అమ్మాయి అంటే ఏమైందో కాదు ఆ అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్తే తల్లిదండ్రులు గుండెలు బాధకుండా ఆడవడం ప్రారంభించారు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే ఆ అమ్మాయికి అనేక సంబంధాలు ఉన్నాయి వివిధ వ్యక్తులతో అని తెలిసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు అవమానంతో భారంతో వారు తలదించుకోవడం వారి వంత అయింది ఎందుకు ఈ మాట మీకు చెప్తున్నానంటే ఈ లోపల ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా తన జీవితంలో కంట్రోల్ లైఫ్ బ్రతకాలని కంట్రోల్గా ఉండాలని ఎవరు ఇష్టపడట్లేదు గుట్టు కలిగి జీవించాలి ఎప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడో అప్పుడే ఆశీర్వదించబడాలి ఎప్పుడు దేవుడు సుఖాన్ని ఇస్తాడో అప్పుడే సుఖాన్ని పడాలి ఎప్పుడు దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తే అప్పుడే హెచ్చించబడాలి అనే ఆశ చాలా మందికి చనిపోతుంది అలాంటి ఆశ ఎవరు కలిగి ఉండట్లేదు అడ్డదారులు తొక్కడానికి ఈ లోక సంబంధమైన పాపం చేయడానికి ఈ లోకాన్ని అనుభవించడానికి చాలా మంది పాపాన్ని జుర్రుకోవడానికి వారి జీవితంలో అన్నిటినీ త్యాగం చేస్తున్నారు కుటుంబాన్ని విడిచిపెడుతున్నారు కుటుంబాన్ని కాదనుకున్నారు కట్టుకున్న వారిని కాదనుకున్నారు ఈ లోకంలో వారు ఏం చేయడానికి సిద్ధపడిపోతున్నారు మీరు చూసారు లేదు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు వార్తలు చూస్తూ ఉంటే భయంకరమైన విషయాలు మనం గమనిస్తున్నాం ఏం తెలుసా కట్టుకున్న భార్యలు చాలా మంది తన భర్తల్ని కడతారు చేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నారు ఎందుకు
కమిట్మెంట్ నిబద్ధత కలిగిన వారు వారి జీవితంలో వారి బంధాలు కట్టుబడి ఉంటారు వారి యొక్క జీవితాన్ని కట్టుబడి ఉంటారు దేవుని కట్టుబడి ఉంటారు తల్లిదండ్రులు కట్టుబడి ఉంటారు కట్టుకున్న వారు కట్టుబడి ఉంటారు ఈ లోకంలో అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కట్టుబడి బ్రతుకుతారు నిబద్ధత కలిగిన వారు మాత్రమే దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అనబడతారు దేవునికి స్తోత్రం కలహునుగా నిబద్ధత లేకపోతే నీ జీవితంలో ఏదో ఒక రోజున భయంకరమైన శ్రమను అనుభవిస్తాను రెండవది మన జీవితంలో ఉండవలసింది మన జీవితంలో ఉంటుంది మన యొక్క విజయకరమైన జీవితాన్ని జీవించకుండా వెనక్కి లాగుతుంది ఏంటి తెలుసా లేక ఆఫ్ ఫోకస్ ఫోకస్ అని అంటే దృష్టి అని అంటాము తెలుగులో ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఫోకస్ అని అంటే గురి నీకు ఒక టార్గెట్ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో నీకు తెలియకపోతే నువ్వు తెలియకుండా ఒక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించావు అనుకో దానికి ఒక అర్థం లేదు ఎక్కడికి వెళుతున్నారంటే ఏదో లేదు అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నామండి అని అన్నారు అనుకోండి ఎక్కడ దిగుతావయ్యా నువ్వు నీ గమ్య స్థానం ఏంటని ఒక కండక్టర్ గారికి అడిగాడు అనుకోండి ఎక్కడికో అక్కడికి ఇచ్చే టికెట్టు అని అన్నారు అనుకోండి అందులో అర్థం ఉంటుంది అంటారా నీకు గమ్యం ఒకటి తెలియాలి నీకు గురి తెలియాలి గురు తెలియకుండా నువ్వు గమ్యాన్ని కొనసాగించలేదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా చాలామంది వారి జీవితంలో వారి గురిని కోల్పోతున్నారు కనుక వారి యొక్క గమ్యాన్ని లేకపోతే వారి దృష్టిని కోల్పోతున్నారు కనుక వారి జీవితంలో వారి యొక్క బ్రతుకు వారి యొక్క జీవన ప్రయాణం విజయకరంగా ఉండట్లేదు ఒక యమస్తులు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి అతను గురి ఏంటంటే అతను అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే నిత్య జీవం పొందుకోవడం అటర్నల్ లైఫ్ హీ వాంట్స్ అటర్నల్ లైఫ్ అతను చాలా స్ట్రాంగ్గా కమిట్మెంట్ తీసుకున్నాడు అదేంటంటే ఒక నిపదత్తో దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ యమనత్తుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అతను ఫోకస్ ఏంటంటే నిత్య జీవం నిత్య జీవం కావాలని పరిగెత్తుకుంటా వచ్చాడు ఏసే దగ్గరికి వచ్చిన వాడు నిత్య జీవాన్ని పొందుకున్నాడు మరి ఏ ఉద్దేశంతో అయితే వచ్చాడో ఆ ఉద్దేశం కోసం అతను నిలబడలేకపోయాడు ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చుకోవడం కోసం వదులుకోవలసి వదులుకోలేకపోయాడు జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు ఒక యవనస్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి తన జీవితంలో తన భార్యను తన యొక్క కుటుంబాన్ని సంతృప్తిపరచాలి తన కుటుంబం కోసం బ్రతకాలని ఒక నిబద్ధతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అనుకోండి అతని ఫోకస్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే తన యొక్క కుటుంబం కోసం తన భార్య కోసం తన భార్య ఆనందం కోసం తన బిడల యొక్క సంతోషం కోసం ఒకవేళ ఒక పది గంటల పని చేయాల్సి వస్తే పది గంటల పని చేస్తాడు ఒకవేళ తన యొక్క శరీరాన్ని నలగొట్టుకోవాల్సి వస్తే నలగొట్టుకుంటాడు అంత మాత్రమే కాదు ఒకవేళ తన యొక్క భార్య కోసం తన పిల్లల కోసం ఏదైనా త్యాగం చేయాల్సి వస్తే ఏ త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధపడతాడు ఎలాంటి త్యాగం తెలుసా ఒకవేళ ప్రేమించిన భార్యను ప్రేమించిన బిడ్డలను వదులుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండి ఎక్కడైనా పని చేయాల్సి వచ్చినా కానీ పని చేయడానికి దూరంగానే వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆ భార్య బిడ్డల సంతోషం కోసం ఏదైనా తెగిస్తాడు కానీ వారి కోసం ఏది తెగించకుండా వారి కోసం ఏది వదులుకోకుండా ఉండడం ఎందుకో తెలుసా ఎందుకంటే తన అల్టిమేట్ గోల్ తన భార్య సంతోషంగా ఉండాలి తన బిడ్డలు సుఖంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి అందుకోసమే అనేక మంది నేను గమనిస్తున్నాను వివిధ దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను గమనించాను చాలామంది వారి యొక్క ప్రేమించిన భార్యను బిడ్డలను వదులుకొని చంటి బిడ్డల సహితం వదులుకొని దూర దేశాలకు వెళ్ళి వారు అక్కడ కష్టపడి వారి భార్యలను వారి బిడ్డలను సంతోషపడడానికి వారిని మంచిగా చూసుకోవడానికి ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తున్నట్లు వారికి దూరం అయినట్లు నేను గమనించాను నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రోజున ఒకవేళ నీ భార్య సంతోషం నీకు ముఖ్యమైతే మధ్యలో ఏ సంతోషం నీ దగ్గరికి వచ్చినా కానీ అదేది నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు మధ్యలో అది తీసుకోకూడదు ఒకవేళ నీ భార్యలాగే నీ భార్యలాగే ఉంటానయ్యా నేను నీ భార్యలాగే నేను సంతోషపెడతాను ఎవరు వచ్చినా కానీ వారు నువ్వు ఏమాత్రం కూడా దగ్గరికి రానివనే ఆ సంబంధం కానీ ఆ పరిస్థితిని కానీ నువ్వు దగ్గరికి రానివనే రానివ్వకూడదు ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే నీకు నిజమైన దేవుడు ఇచ్చిన ఒక నీలో సగ భాగం ఉంది ఆ సగ భాగం ఆ భాగమే పూరిస్తుంది కానీ ఇంకొక భాగం ఏది వచ్చినా కానీ అంతకన్నా అందంగా ఉండొచ్చు అంతకన్నా పొడుగ్గా ఉండొచ్చు అంతకన్నా రూపం ఉండొచ్చు అంతకన్నా మంచి మాట ఉండొచ్చు అంతకన్నా తెలుగు ఉండొచ్చు అంతకన్నా గొప్ప స్థాయి ఉండొచ్చు ఏది ఉన్నా కానీ దానికి ఫిట్ అవ్వదు ఒకవేళ అది నీ భర్తే కావచ్చు నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీరు ఎవరైనా కానీ మీ జీవితాలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఎవరి కోసం త్యాగం చేయాలో వారి కోసమే త్యాగాలు చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా కొంతమంది అందరి కోసం త్యాగాలు చేసేస్తారు ఏం చేయమన్నా కానీ అసలు అడక్కపోవడం పాపం కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి ఎంత మంచి పేరు ఉంటుంది తెలుసా చిన్న మాట చెప్తే చాలండి ఆ కుర్రోడికి చెప్పండి వెంటనే పని అయిపోద్ది అందరి దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించుకుంటారు ఆ కుర్రోడా అమ్మో ఎంత మంచి వాడు తెలుసా నువ్వు అడగడమే పాపం అన్నీ తెచ్చేస్తాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆ కుర్రోడు గురించి ఈ అమ్మ సమాజం అంతా చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా ఈ కుర్రోడిని ఏం అడిగినా కానీ అడగడం పాపం అన్నీ తెచ్చి పెడతాడని మ
ఉద్యోగంలో మంచి వ్యక్తి ఉద్యోగం చేసే దగ్గర మంచి వ్యక్తి కంపెనీలో మంచి వ్యక్తి సమాజంలో కూడా ఏమి లేదు ఇలాంటి వాడులాగా ఉండాలి నా భర్త అనుకునేటట్లుగా బ్రతుకుతారు కానీ ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వారంతా ఎంత భారంగా ఉంటారో భార్య చెప్తే కానీ తెలియదు సేమ్ భర్తలు భార్యలు ఏమాత్రం తీసుకోని పరిస్థితులు ఈ లోకంలో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు ఎందుకు ఈ మాట మీకు నేను చెప్తున్నానంటే నీ జీవితంలో నీకు ఒకటి తెలిసి ఉండాలి ఇదేంటంటే తెలుసా దేవుని కోసం నీ కుటుంబం కోసం దేవుడు వదులుకోమన్న విని వదులుకున్నప్పుడే దేవుడు ఇచ్చేది నీకు ఇవ్వగలుగుతాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ నువ్వు వదులుకోవాల్సింది నువ్వు వదులుకోలేకపోయావా దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం నువ్వు జీవితంలో ఎంత మాత్రం పొందుకోలేవు దేవుడిచ్చే ఈవులు కూడా నువ్వు అనుభవించలేవు అందుకోసం ఒక గొప్ప వ్యక్తి అన్నాడు ఏమని తెలుసా ద కామన్ మ్యాన్ సిక్స్ ద సెక్యూరిటీ వేర్ యాజ్ ద అన్కామన్ మ్యాన్ సిక్స్ ద ఆపర్చునిటీ అని అన్నాడు ఎందుకు ఈ మాట మీకు చెప్పానంటే ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ గురించి ఆలోచిస్తాడు సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడతాడు అదే సందర్భంలో ఒక అన్కామన్ మ్యాన్ అంటే మామూలు కాకుండా విజయకరమైన జీవితాన్ని జీవించాలని ఆశపడేవారు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆపర్చునిటీ కోసం చూస్తారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఆపర్చునిటీ అని అంటే అవకాశాలని అందుపుచ్చుకుంటారు ఈ వ్యక్తి మీరు గమనిస్తే యవనస్తుడు తన జీవితంలో ఏమనుకున్నాడు తెలుసా యశు ప్రభు అన్నాడు నీ ఆస్తి నన్ను తమ్మేసి నా దగ్గరికి రా అని అంటే ఈ ఆస్తి నమ్మేస్తే నా సెక్యూరిటీ పోతుందిగా మరి నా హోదా పోతుంది నా యొక్క సంరక్షణ పోతుంది నా సుఖం పోతుంది కదా ఇవన్నీ పాగొట్టుకొని నేను నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవడం అంత అవసరం అంటావా జాగ్రత్తగా వినండి ఎవరైతే అన్కామన్ పీపుల్ ఉంటారో దేవుని చేత అభిషేకించబడి దేవుని దృష్టితో తన జీవితాన్ని చూసేవారు ఉంటారు చూసారా వారేం చేస్తారనుకున్నారు ఆపర్చునిటీ రావడం ఆలస్యం వెంటనే అన్నిటిని విడిచిపెట్టి ఏసు వెంబడిస్తారు దేవునికి స్తోత్రం కలవనుగా జీవితంలో ఏదైనా వదిలిపెడతారు వారు గెలవడం కోసం వారు ఆశ్రదించబడడం కోసం నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం ఒక యవనస్తు ఆశత వచ్చాడు కానీ తన బ్రతుకులో ఏం చేశాడు తెలుసా తనకు ఫోకస్ లేకపోవడం వల్ల తన జీవితంలో యేసు ప్రభు అనుగ్రహించి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోలేకపోయాడు వరల్డ్ డిస్నీ అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వరల్డ్ డిస్నీ అనే వ్యక్తి చాలా ప్రముఖమైన వ్యక్తి ప్రపంచంలో చాలా పేరున్న వ్యక్తి ఎందుకంటే వరల్డ్ డిస్నీ సిద్ధపరిచిన లేకపోతే తీసిన లేకపోతే ఆయన సిద్ధపరిచిన కొన్ని క్యారెక్టర్లు అతని యొక్క ఊహల్లో నుంచి వచ్చిన కొన్ని కార్టూన్స్ కానీ కొన్ని పాత్రలు కానీ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసినాయి అంతటి గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు ఈ వరల్డ్ డిస్నీ అని మనం ఆలోచన చేస్తే అతని చిన్నతనం నుండి చాలా పేదరికంలో బ్రతికాడు ఒక చిన్న న్యూస్ పేపర్లో చిన్న వార్తాపత్రికలో అతను ఒక కార్టూనిస్ట్గా ఉండేవాడు చిన్న ఉద్యోగం ఒక లోకల్ పేపర్లో పని చేస్తూ ఉండేవాడు అతను పని చేస్తున్నప్పుడు అతను ఏదో చిన్న కార్టూన్లు గీస్తూ బ్రతుకుతా ఉంటే ఒకరోజు ఆ పత్రిక యజమానుడు లేకపోతే సంపాదకుడు పిలిచాడు పిలిచి నీ యొక్క టాలెంట్ చూస్తూ ఉంటే ఇంటెలిజెన్స్ చూస్తూ ఉంటే అసహ్యం వస్తుంది నాకు నీ బొమ్మలను కానీ లేకపోతే నీ రాతలను కానీ అవడం చూస్తే అసహించుకుంటాడు ఇంకా మారతావు ఇంకా మారతావు నీ క్రియేటివిటీ పెంచుకుంటావు అంటే నువ్వు ఏమాత్రం కూడా పెంచుకోవటం లేదు అసలు నువ్వు ఏ పనికిరాని వాడిగా తయారయ్యావు నీ వల్ల మా పేపర్కి మాకు అవమానం తప్ప నీ వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదని బయటకు పో అని గింటేశాడు ఆ చిన్న ఉద్యోగం నుంచి బయటకు తీసేస్తే బయటకు పోమంటే బయటకు వచ్చేసాడు వచ్చేసి ఏం చేయాలని పరిస్థితుల్లో ఒక చర్చ్ ఫస్ట్ అలాగే చర్చ్ యాజమాన్యం చర్చ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే అతనికి ఆశ్రయం కల్పించారు ఒక చర్చ్ అతనికి ఆశ్రయం కల్పించేటప్పటికీ ఆ చర్చ్లో ఏదో పని చేసుకుంటూ చిన్నగా అతనికి చేయాల్సిన పనులు రాయాల్సినవి రాసుకుంటూ అతనికి వచ్చినట్లుగా పెయింటింగ్లు వేస్తూ ఏదైనా చిన్న చిన్న బొమ్మలు వేయడానికి చర్చ్లో పని చేయడానికి అతను అవకాశం కుదిరేటప్పటికి ఆ చర్చ్లోకి వస్తాడు చర్చ్ వారు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న షెడ్ ఇస్తారు ఆ చిన్న షెడ్లో కూర్చొని ఈ వరల్డ్ డేస్ని ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆ చర్చ్కి సంబంధించిన రాసి రాసి అలాగే ఆ చర్చ్లో ఆ ఉపయోగపడేటట్లు కొన్ని బొమ్మలు వేస్తూ అక్కడ గడుపుతూ ఉంటాడు ఆ చిన్న షెడ్లో ఉన్నప్పుడు అతను పని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒకరోజు ఏం జరిగింది తెలుసా అతని కళ్ళ ముందు ఒక చిన్న ఎలుక తిరగడం ప్రారంభించింది ఒక చిన్న మౌస్ తిరగడం ప్రారంభించింది ఒక చిన్న ఎలుక అటు ఇటు పరిగెడతా ఉంటే వెంటనే తను రాసుకునే అన్ని పక్కన పడేసి పరిగెత్తకుండా వెళ్ళి ఆ ఎలుకను పరిగెట్టుకో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల ఏం చేశాడు తెలుసా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ద కామన్ మ్యాన్ సిక్స్ ద సెక్యూరిటీ ద వేర్ యాజ్ ద అన్కామన్ మ్యాన్ సిక్స్ ద ఆపర్చునిటీ ఇతను ఏం చేశాడు తెలుసా ఎప్పుడైతే ఆ ఎలుక తిరుగుతూ ఉందో ఎలుకను చూస్తూ గీసేవాడు గీసేవాడు ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న మౌస్ తిరుగుతూ ఉందో ఆలోచిస్తూ ఉంటే దేవుడు వెంటనే దేవుని యొక్క మందిరం దగ్గర ఉండి ఆ కాంపౌండ్లో ఉండి అనేక దినాలుగా పరిచయం చేస్తున్న ఆ వ్యక్తిని దేవుడు దర్శించాడు వెంటనే అతని యొక్క మైండ్లో ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన
వాటి పోరాటం చిన్నపిల్లలు చూస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క పోరాట దృశ్యాలు చిన్నపిల్లలు టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు మిక్కీ మోస్ కార్టూన్స్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ఆ తర్వాత వరల్డ్ డిస్నీ అనే అద్భుతమైన ఒక డిస్నీ ల్యాండ్ని ఆయన స్థాపించాడు రాను 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 రోజులు గడుచుండేటప్పటికి ఏమైపోయింది తెలుసా ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన వారిలో కోటీశ్వరులో కోటీశ్వరుడు అయిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించబడింది ఇది గెంటి వేయబడ్డాడు తోసి వేయబడ్డాడు పనికిరాని వాడు అన్నారు నీకు క్రియేటివిటీ లేదన్నారు ఎందుకు పనికిరాని వాడు అనంటే అతను ఏం చేశాడు తెలుసా అందరూ గెంటేసినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఆశ్రయించాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చిన్న షెడ్లో అతను తనను తను అప్పగించుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పరిచయం చేస్తూ ఉండగా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉన్నతమైన స్థాయిలో నిలబడే గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి తన బ్రతుకులో విజయకరమైన జీవితం వరకు అడుగులు వేసేట్లుగా దేవుడు సహాయం చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలవనగా నా ప్రియ తమ్ముడు చెలిపే సహోదరి సహోదరుడు నీ జీవితాన్ని మార్చే నిర్ణయాలు నీ బ్రతుకును మార్చే అద్భుతమైన సంఘటనలు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించబడతాయి తెలుసా అది కేవలం దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర నుంచి మాత్రమే ప్రారంభించబడతాయి ఎవరైతే తమ్మును తాము తగ్గించుకొని తమ్మును తాము ఉపేక్షించుకొని దేవునికి వారు అప్పగించుకుంటారో వారు మాత్రమే ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగిన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు వారు మాత్రమే ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడగలుగుతారు దేవుని మహిమార్థమే అన్నీ కూడా వారు చేయగలుగుతారు దేవునికి స్తోత్రం కలవనగా ఈరోజు నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మీరు దేనికోసం మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు దేనికోసం మీరు పాకులు ఆడుతున్నారు దేనికోసం మీరు ఆశపడుతున్నారు మీ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది మీరు మీ జీవితాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు దేన్ని చూశారో దానికోసం మాత్రమే ప్రయాణం చేయండి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి నువ్వు మోకరించినప్పుడు నువ్వు మొదటిగా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు నీ కుటుంబం నీకు కనపడి ఉంటుంది పరలోక రాజ్యం అలాగే నీ బిడల భవిష్యత్తు నీకు కనపడి ఉంటుంది అంత మాత్రమే కదా ఉన్నమైన స్థాయికి రావాలి నా కుటుంబం గౌరవంగా నేను బ్రతకాలనే ఒక ఆశను పడి ఉంటాం రోజులు గడుస్తూ ఉండేటప్పటికి నిర్ణయాలని మరుగున పడిపోయి లోక ఆశలు లోక సంబంధమైన పేరు ప్రఖ్యాతలు ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తులు అంతస్తులు కూడబెట్టుకోవాలని ఒకవేళ ప్రయత్నం చేస్తున్నావేమో జాగ్రత్త సుమ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు గమనించండి నీ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం మర్చిపోకూడదు దేవుని వైపు అడుగులు వేస్తేనే నీవు విజయకరమైన బ్రతుకును బ్రతుకుతావు దేవునికి స్తోత్రం కలవనుగా చెప్పండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో విజయకరమైన బ్రతుకును బ్రతకకుండా వెనకలాగుతున్న అనుభవాలు రెండు మొట్టమొదటి నిబద్ధత రెండవది గురి లోకాసు వార్త పద అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చిన అక్కడ ఒక వ్యక్తి మనకు కనపడుతున్నాడు ఆ వ్యక్తి పేరు భర్తమై అతడు పుట్టినది మొదలుకొని భయంకరమైన వ్యాధి కలిగిన వాడు గుడ్డితనము కలిగిన వాడు అతడు ప్రపంచాన్ని చూడలేని అంధుడు ఆ వ్యక్తి ఒక రోజున రోడ్డును కూర్చుంటే ఆ మార్గం గుండా యేసు ప్రభు వెళుతున్నాడు అని తెలుసుకుని యేసు ప్రభుని నేను కలుసుకున్న రోజున నా జీవితం మారిపోతుంది నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యేసు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని యేసు ప్రభు దాటి వెళ్ళిపోయాడని తెలుసుకుని బిగ్గరగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించాడు ఏమని తెలుసా దావిద్ కుమారుడ నన్ను కరుణించు దావిద్ కుమారుడ నన్ను కరుణించని బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నాడు ఈ లోపల అక్కడ ఉన్నవారు కళ్ళున్న వారికి అవకాశం లేదురా నాయన కళ్ళున్న వారు యేసు ప్రభుని చూడడానికి అవకాశం లేదు నువ్వు కళ్ళు లేని వాడు యేసు ప్రభుని చూడాలని నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఆగా ఉండవు అని అతను గద్దించారు అతను గద్దించినా కానీ అందరూ అతను తిడుతున్నా కానీ పట్టించుకోకుండా మరి బిగ్గరగా మరి ఎక్కువగా ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా తావిద్ కుమారుడు నన్ను కరుణించేయని బిగ్గర బిగ్గరగా కేకలు వేయడం మొదలు పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం కలవనుగా ఎప్పుడైతే మరి బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నాడో వెంటనే యేసు ప్రభు ఆగి ఆ గుడ్డిబాడిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి అని అన్నాడు ఎప్పుడైతే నా దగ్గరికి తీసుకురమ్మన్నారో వెంటనే వారు వెళ్ళి యేసు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకుని రా అని పిలిస్తే వెంటనే అతను ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుని వాక్యం చెప్తున్నమాట అతడు దిగ్గున లేచి తన బట్టను పారవేసి పరిగెట్టుకుంటా యేసు ప్రభు దగ్గర నిలబడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం కలవనుగా యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు నన్ను ఏం చేయమంటావు ఏం కావాలి నీకు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని అంటే అయ్యా నిన్ను చూడగలిగిన కళ్ళు నాకు నువ్వు దయచేయ్యా చూపును దయచేయని అడిగాడు వెంటనే యేసు ప్రభు అన్నాడు నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరచును అన్నాడు ఆ మార్గంలోనే అతడు చూపు పొందుకున్నాడు వెంటనే యేసు ప్రభు ముఖమును చూస్తూ సంతోషంతో ఆయన నామాన్ని కనపరుస్తూ ఆయనతో అడుగులు వేసుకుంటూ ప్రయాణం అయ్యి వెళ్ళాడు ఆయనతో పాటు ప్రయాణం చేశాడు ఆయనతో పాటు నడిచాడు దేవునికి స్తోత్రం కలవగా జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు మీకు చూపించాడు ఒకడు ధనవంతుడు అయిన ఒక యవనస్తుడు ఇంకొక వ్యక్తి గుడ్డివాడు ఇద్దరు యేసు ప్రభు దగ్గరకు రావాలనుకున్నారు ఇద్దరు యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి ఆశించారు యవనస్తుడు తన జీవితంలో అవమానంతో వెనక్కి వెళ్ళాడు ఈ గుడ్డివాడు మాత్రం దీవన పొందుకుని ఆశీర్వాదం పొందుకుని స్వస్థపడ్డాడు ఈ రోజున ఇద్దరు వ్యక్తులు మీకు కంపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి యవనస్తుడు ఆస్తిపరుడు గుడ్డివాడు నిరుపేద భిక్షగాడు యవ
ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు పిలిచాడు అని చెప్పారో అప్పటి వరకు తను అడుక్కున్న బట్ట తన కళ్ళ ముందు తన కాళ్ళ దగ్గర ఉండగానే ఆ బట్టను ఇసురు కొట్టాడు ఇక నా జీవితంలో నా ఏసైను చూసే కనులు వచ్చినప్పుడు నాకు నిత్య జీవాన్ని తీసుకొచ్చే ఆ మార్గం ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు నాకు దొరికిన తర్వాత ఈ యొక్క నేను సంపాదించిన ఈ ధనం కానీ ఈ యొక్క డబ్బు కానీ నాకు అవసరం లేదని దాన్ని ఇసురు కొట్టి ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాడు యవనస్తుడు మాత్రం తన ఆస్తిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడా ఇష్టపడ్డా నాలుగవది యవనస్తుడు ముఖము చిన్న పుచ్చుకొని బాధ అనుభవించాడు ఈ యొక్క గుడ్డివాడు ముఖమెత్తుకొని యేసు ప్రభు కళల్లో కళ్ళు చూసి పెట్టి చూస్తూ ఆయన నామాన్ని గనపరుస్తూ సంతోషించాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఈ యొక్క యవనస్తుడు దుఃఖపడుతూ తలదించుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ గుడ్డివాడు సంతోషముతో ఆనందముతో స్వస్థత పొందుకొని ఆయనతో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలోయ పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన మనం చదివాం పెదురు చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారు నా ప్రియ తమ్ముడు చని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక యవనస్తుడు ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో వచ్చి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలనుకున్నవాడు అవమాన భావంతో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు మొదటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎలాంటి మొదటి స్థితి తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం దేవుని పూజించడం అంత మాత్రమే కాదు పెద్దలను గౌరవించడం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం దేవునికి ఇవ్వడం తన జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్నవాడు కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అతని ప్రయారిటీస్ మారిపోయినాయి యేసు ప్రభు దగ్గర నిలబడేటప్పటికి అతను వచ్చేటప్పుడు మొదటివాడిగా వచ్చాడు కానీ అతను యొక్క ముగింపులోకి వచ్చేటప్పటికి కడపటి వాడైపోయాడు దేవునితో నడవలేకపోయాడు ఏసై దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమీ లేదు నిరుపేద అడుక్కొని బ్రతికాడు పట్టకూటి కోసం భిక్షమెత్తినవాడు ఏమీ లేదు అతనికి అతను కొన్నదల్లా ఏంటంటే ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది ఏంటి తెలుసా ఈ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా స్వరం యేసు ప్రభుకి వినపడాలి నేను ఏసై దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గర నిలబడాలి ఈ మధ్యలో నన్ను కొట్టని తిట్టని ఎవడన్నా చంపేని ఏదైనా జరగనే ఏది జరిగినా కానీ నా యొక్క కమిట్మెంట్ మాత్రం నేను వదులుకోను నేను ఏసే నేను చూస్తాను నా ఏసు నేను తాగుతాను నేను స్వస్థపడే వరకు నేను వదిలిపెట్టిన నా కమిట్మెంట్ కలిగిన వాడు అది తప్ప అతనిలో ఏమీ లేదు అతను ఏసే దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి అన్నీ లేనివాడే ఏమీ లేదు కడపటి వాడు కానీ ఏసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా అతని యొక్క విశ్వాసము అతని భక్తి అతని యొక్క దృష్టి అతని యొక్క ఉద్దేశము గురి అతని యొక్క కమిట్మెంట్ నిబద్ధత ఏం చేసింది అనుకున్నారు అతడు కడపటి స్థితిలో ఉన్న వారిని తీసుకొచ్చి మొదటి స్థితిలో నిలబెట్టింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ ఈరోజు నా ప్రియ తమ్ముడు చిన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మరి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు మొదటి స్థితిలో ఉన్నావా కడపటి స్థితిలో ఉన్నావా మొదటి స్థితిలో ఉంటే నువ్వు దేవుని నామాన్ని గనపరుస్తావు దేవుని సంతృప్తిపరుస్తావు నువ్వు అన్ని విషయాల్లో ఎదుగుతూ ఉంటావు అంత మాత్రమే కాదు నువ్వు ఫలిస్తావు నీ కుటుంబం ఫలిస్తుంది నువ్వు నీ జీవితంలో నీ భక్తి జీవితంలో పరిచయ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి అందనంత స్థాయిలో నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు రెడ్డి చేతుల దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ మరి ఈ రోజున ఎక్కడుంది నీ యొక్క జీవితం ముందు వరుసలో ఉన్నవాడు మధ్యలోకి వెళ్ళావా మధ్యలో ఉన్నవాడు వెనక్కి వెళ్ళావా ఒకవేళ దేవుని పరిచయం అంటే అందరికన్నా ముందు వచ్చిన వాడు ఈ రోజు వెనక్కి అడుగు వేస్తున్నావా అసలు దేవుని సందుకు రావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు నీకు ఎన్నో పనులు నీకు గుర్తు వస్తున్నాయి అన్నీ ఇంపార్టెంట్గా అనిపిస్తుంది కానీ దేవుని సంధి అంటే నీకు ఒకవేళ అసహ్యం కలిగేటట్లుగా ఒకవేళ నీకు అనిపిస్తుందేమో చిన్నతనంగా అనిపిస్తుందేమో జాగ్రత్త సుమ నువ్వు మొదటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఏమైపోయావు కడపటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు కడపటి స్థితిలో ఉన్నవారు నీకు తెలియకుండానే వారు మొదటి స్థితిలోకి వచ్చారు ఈరోజు విజయకరమైన స్థితి నీకు ఉండాలంటే నువ్వు మొదటి స్థితిలో మాత్రమే ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగా విజయకరమైన జీవితం నువ్వు అనుభవించాలంటే సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ నువ్వు అనుభవించాలంటే నీ స్థాయి మొదటిలో ఉండాలి యు హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఎట్టి పరిస్థితులను కూడా నీ జీవితంలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ముఖ దర్శనం చేసుకుని ఆయన యొక్క అద్భుతమైన కృపాస్య మహాసన ముందు నిలబడేదానిగా నిలబడేవాడిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఈరోజు నువ్వు ఎవరైనా కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక గుడ్డివాడు మొదటి స్థితికి రాగలిగాడు ఒక గుడ్డివాడు ఏ సేను స్పృజించగలిగాడు ఒక గుడ్డివాడు ఏం చేయగలిగి తెలిసే యేసుతో నడవగలిగాడు నా ప్రియ తమ్ముడు చనిపోయే సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు నువ్వు ఎవరు దేవుని ఆత్మను ఆశిస్తున్నా నిత్య జీవన ఆశిస్తున్నా వాడవైతే దానివైతే ఈరోజు నేను నువ్వు తగ్గించుకుంటూ ఏ సైతుకు నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోగలవా